எல்லாருக்கும் வணக்கம் எத்தனையோ பேரோட கனவுகளை நிஜமாக்கி எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றி வச்ச சென்னையை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சென்னையோட பெருமை மிக அடையாளமாக மெரினா பீச் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இந்தியாவில் மிக நீண்ட கடற்கரை உலகத்தோட இரண்டாவது மிக நீளமான கடற்கரை அப்படிங்கிற சிறப்பை இந்த மெரினா பீச் பெற்றிருக்கு கூவம் அப்படின்னு சொன்னாலே மூக்க தொழத்திற்கும் நாற்றமும் சாக்கடையும் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் இது வந்து ஒரு வரலாற்று துரதிருஷ்டங்களில் ஒன்றா கருதப்படுது இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் சென்னையோட கழிவுநீர் தொட்டியாக மாறி இருக்கும் கூவம் ஆற்றில் ஒரு காலத்தில் படகு போக்குவரத்து நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்மோர் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிரில் இருக்கிற மெட்ராஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வந்து உலகத்திலே இருக்கும் மிக பழமையான மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு வந்து ஆங்கில அரசு தான் இந்த கல்லூரியை வந்து கட்டினாங்க இந்த கல்லூரியில் தான் இந்தியாவோட முதல் பெண் மருத்துவ பட்டதாரியான டாக்டர் முத்துலட்சுமி படிச்சிருக்காங்க அமெரிக்காவில் வெளியாகிற தி நியூயார்க் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் ஆய்வுகளோட முடிவில் வாழ்கிறதுக்கான சிறந்த ஐம்பது நகரங்களில் ஒன்றாக சென்னையை வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரே ஒரு இந்திய நகரம் அப்படின்னா சென்னை மட்டும்தான் உலக போர் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப சென்னை மீது குண்டு வீசப்பட்டுச்சு முதலாம் உலக போர் நடக்கிறப்ப இந்த குண்டு வந்து சென்னை மேலே வீசப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் எம்டன் அப்படிங்கிற சிறிய ரக ஜெர்மன் நாடு நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்து சென்னை மேலே குண்டு வீசிருக்கு எந்த இடத்துல வீசிருக்கு அப்படின்னா இன்றைய பாரிஸ் கார்னர் பகுதியில் அமைந்திருக்கிற பர்மா ஆயில் கம்பெனி அப்படிங்கிற மேலே தான் குண்டு வீசியிருக்கு வண்டலூர் மிருக காட்சி சாலை இந்தியாவிலேயே துவங்கப்பட்ட முதல் மிருக காட்சி சாலைனா அது இதுதான் சென்னையை தாண்டி புறநகர் பகுதியில் வண்டலூர் மிக காட்சி சாலை வந்து அமைந்திருக்கு சென்னை நகரிலேருந்து முப்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த வண்டலூர் மிக காட்சி சாலை வந்து அமைந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தெற்காசியாவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய மிருக காட்சி சாலைகளில் இதுவும் ஒன்று அப்படிங்கிற பெருமையை பெற்றிருக்கு சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு கனவு தொழிற்சாலை இயங்குகிற சொர்க்கம் அப்படின்னு கூட இந்த கோடம்பாக்கத்தை சொல்லலாம் அமெரிக்காவில் திரைப்படங்கள் தயாரிக்கப்படுற இடமான ஹாலிவுட்டுக்கு இணையாக இங்கே உள்ள திரைப்படங்கள் தயாராவதால் இது கோலிவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே மட்டுமே ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்று கணக்கான படங்கள் வந்து தயாரிக்கப்படுது ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே இருக்கிற ஒரே பசிலிகா சர்ச் அப்படிங்கிற பெருமையை இந்த சாந்தோம் சர்ச் வந்து பெற்றிருக்கு சென்னையில் உள்ள முக்கிய பகுதியில் அமைந்திருக்கு இந்த சாந்தோம் சர்ச் இந்த சாந்தோம் சர்ச் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சென்னைக்கு வந்த போர்த்துகீஸ் மாலிமைகளால் கட்டப்பட்டுச்சு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்து வருடம் முழுக்க இந்த சர்ச்சுக்கு யாத்திரை வராங்க ராயபுரம் ரயில் நிலையம் ராயபுரத்தில் அமைந்திருக்கிற இந்த ரயில் நிலையம் வந்தது இந்தியாவிலேயே பயன்பாட்டில் இருக்கிற மிக பழமையான ரயில் நிலையம் மும்பை தானேவில் தான் முதல் ரயில் நிலையம் கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து அது பயன்பாட்டில் இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இந்த ராயபுரம் ரயில் நிலையம் வந்து கட்டப்பட்டுச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து இயங்கி வருது சென்னையில் உள்ள மக்கள்லாம் அதிகமாக கிரிக்கெட் லவ் பண்ணுவாங்க அங்கே உள்ள பல பேர் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சென்னையில் உள்ள சேப்பாக் ஸ்டேடியம் வந்து இந்தியாவிலே உள்ள அழகான ஸ்டேடியங்களில் ஒன்றா கருதப்படுது சென்னை வந்து முற்காலத்தில் ஒரு மீன்பிடி தொழில் நடக்கிற ஒரு கிராமமாக கருதப்பட்டுச்சு சென்னையோட பேர் வந்து முன்னாடி காலத்தில் என்ன அப்படின்னா மதராசப்பட்டினம் அதுக்கப்புறமா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து சென்னைக்குள்ளே வந்தாங்க அவங்க வந்து சென்னையில் வந்து செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை முதன் முதலாக கட்டினாங்க இந்தியாவிலே சென்னையில் தான் அதிகமான ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவிலே மிக பழமையான முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து இந்த சென்னையில் இன்றைக்கு வரைக்கும் செயல்பாட்டில் இருக்குது இந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தெட்டில் தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் சென்னையில் இது வந்து செயல்பாட்டில் இருக்குது இந்தியாவிலே மிக பழமையான சிறைச்சாலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னையில் தான் இருக்குது சென்னை மத்திய சிறைச்சாலை தான் சென்னையில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் வந்து உலகத்திலேயே ரெண்டாவது பெரிய நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாவது பெரிய நீதிமன்றம் வந்து லண்டனில் இருக்குது சென்னையில் உள்ள துறைமுகம் வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் பகுதியில் ஒரு பெரிய துறைமுகமாக கருதப்படுது மெட்ராஸ் வந்து சென்னையாக மாறி நவீன நகரங்கள் பட்டியலில் இடம் பெறிச்சிருந்தாலும் சென்னை வீதிகளில் இன்றைக்கும் பழமையான சுவடுகள் வந்து அழுத்தமாக படிஞ்சிருக்கு இந்த சென்னை நகருக்கு ஒரு நீண்ட நடிய வரலாறு இருக்குது கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் முதல் பல்லவ சோழ அப்புறம் விஜயநகர பேரரசுகளால் ஒரு முக்கியமான இடமாக கருதப்பட்டுச்சு வெளிநாடுகளிலிருந்து வர்த்தகர்களும் மத போதர்களும் கடற்கரை மூலமாக இங்கே வந்தாங்க செஸ் விளையாட்டில் மிக சிறப்பாக விளையாடக்கூடிய விஸ்வநாத ஆனந்த் கிரிக்கெட்டர்ஸில் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் தினேஷ் கார்த்திக் முரளி விஜய் சி டபிள்யூஜி கோல்டு மெடலிஸ்ட் தீபிகா பலிகல் ஜோஸ்னா சின்னப்பா ரேசிங் டிரைவர் கருண் சந்தோக் ஆக்டர் கமல்ஹாசன் ஆஸ்கார
வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்தில் சென்னையில் குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து நகரத்தில் முதல் குடிநீர் திட்டமான ஏழு கிணறு திட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு அங்கேருந்து பல இடங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டுச்சு தமிழகத்தில் விளைஞ்ச பருத்தையிலிருந்து நூல் எடுக்கிறதும் அவுரி செடி பயிரிட்டு அதிலிருந்து சாயம் தயாரிப்பதும் தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட பிரிட்டிஷ் கம்பெனியோட முதன்மையான தொழியாக இருந்துச்சு இதனால் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான நெசவாளர்கள் வந்து சென்னையில் குடியமர்த்தப்பட்டாங்க நெசவாளர்கள் குடியேறிய பகுதியில் தான் சிந்தாதிரிப்பேட்டையோ வண்ணாரப்பேட்டையும் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வணிகம் செய்ய வந்த இடத்துல அரசாலும் வாய்ப்பும் கிடச்சிச்சு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வர தொடங்கினாங்க அவங்களுக்கு படிப்புக்கு தேவையான கல்லூரிகள் குடியிருப்புகள் தேவாலயங்கள் சாலைகள் எல்லாத்தையுமே அவங்களே அமைச்சுக்கிட்டாங்க செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் மருத்துவர்களை நியமித்தாங்க கோட்டைக்கு வெளியில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே நாட்டு மருத்துவர்களை மட்டுமே நம்பியிருந்த நிலையில் அவர்களுக்காக ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கியது தான் ஸ்டேன்லி மருத்துவமனை ரொம்ப சின்ன அளவில் மருத்துவமனையும் தொழுநோயாளிகளுக்கான இல்லமும் தொடங்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சென்னை மாநகரத்தில் முதல் நவீன மருத்துவமனையாக இந்த ஸ்டேன்லி மருத்துவமனை மாறினுச்சு நகரத்துக்குள்ளேயே நீர்வழி தடங்கள் வந்து செழிப்பாக பாயக்கூடிய சாத்தியம் வந்து ரொம்ப அரிதான சில நகரங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து சென்னை வந்து முக்கியமான நகரம் ஆனால் அது எல்லாமே இன்றைய காலகட்டத்தில் அழிக்கப்பட்டிருக்கு நவீன சாலைகள் போக்குவரத்து நெரிசலை எதிர்கொள்கிறதுக்காக ஏராளமான மேம்பாலம் மின்சார ரயில் பறக்கும் ரயில் இப்போ மெட்ரோ ரயில் இது எல்லாமே காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்னை வந்து தன்னை மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட